পরে আসি আবার দু গরণ অবদান বহি আমরা দু গরণ অবদান বহি বলতে কি বুঝি এ বিষয়টা একটু জেনে নিই বন্ধুরা যে নন্দন বইতে টাকার পরিমাণ লেখার জন্য ডেবিট এবং ক্রেডিট উভয় দিকে দুইটি করে টাকার গড় থাকে অর্থাৎ নগদ টাকার গড় এবং ব্যাংক টাকার গড় অর্থাৎ নগদ কলাম আর একটা হলো ব্যাংক কলাম অর্থাৎ দুইটা করে টাকার গড় থাকবে তাকে আমরা সাধারণত দু গরণান্তর বই হিসেবে গণ্য করব দু গরণান্তর বইতে গড় হলো বারোটি অর্থাৎ ডেবিট দিকে ছয়টি এবং ক্রেডিট দিকে ছয়টি দু গরণান্তর বইতে সমস্ত প্রাপ্তগুলা ডেবিট দিকে পড়বে এবং সমস্ত পরিশোধগুলো ক্রেডিট দিকে পড়বে তবে ব্যাংক লেনদেনের ক্ষেত্রে আমরা একটা বিষয় জানি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চলতে গেলে সাধারণত নগদে এবং ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেনগুলো সংগঠিত হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে ব্যাংক লেনদেনের ক্ষেত্রে চেকের মাধ্যমে আমরা মাল ক্রয় করি এবং চেকের মাধ্যমে মাল বিক্রি করি তাহলে ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে চেকের মাধ্যমে যে সমস্ত লেনদেনগুলো আমরা ক্রয় বিক্রি করে থাকি বা আদান প্রদান করে থাকি সেগুলি সাধারণত ব্যাংকের কলামে বসব আমরা আর একটু বিস্তারিত আমি পরবর্তীতে এখন আসবো আমরা তিন গরণ অবদান বইতে তিন গরণ অবদান বইতে তিন গরণ অবদান বই বলতে আমরা কি বুঝি সেই কথাটা আর একটু জানি যে লকডাউন বইতে টাকার পরিমাণ লেখার জন্য ডেবিট এবং ক্রেডিট তিনটি করে টাকার পর থাকে সাধারণত তাকে তিন গরণ অবদান বই হিসেবে গণ্য করা হয় সাধারণত তিন গরণ অবদান বইতে তিনটি করে টাকার পর থাকে আমরা একটু বিস্তারিত তোমাদের নিতে যাচ্ছি মনে করো যেমন কি ধরো আমরা একটা কলাম করে নিলাম তারিখ বিবরণ তেত্রিশটা নগদ টাকা ব্যাংক টাকা বারটা তাইলে সাধারণত সাধারণত এটা তারিখ বিবরণ নগদ টাকা ব্যাংক টাকা বারটা তারিখ বিবরণ বাসন্দন নগদ টাকা ব্যাংক টাকা এবং বারটা এটা হলো ব্যাংক এবং নগদ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় রসিদ নন প্রত্যেক পৃষ্ঠা এটা হবে সাত টাকা টাকা তারিখ বিবরণ রসিদ নন প্রত্যেক পৃষ্ঠা নগদ টাকা ব্যাংক টাকা এবং বারটা তারিখ বিবরণ বাসন প্রতিষ্ঠা নগদ টাকা ব্যাংক টাকা এবং বারটার টাকা অর্থাৎ যে নগদ বইতে টাকার পরিমাণ লেখার জন্য ডেবিট এবং ক্রেডিট উভয় দিকে তিনটি করে টাকার পর থাকে তাকে সাধারণত আমরা তিন গোড়া নগদান হিসেবে গণ্য করব তবে দু গোড়া এবং তিন গোড়া দু গোড়া এবং তিন গোড়া নগদান বহির কার্যক্রম সমস্ত কার্যক্রম গুলো আছে তবে তিন গোড়া নগদান বইতে সাধারণত টাকা প্রদান এবং টাকা প্রাপ্তির সময় আমরা কম দিয়ে থাকি এবং কম পেয়ে থাকি কম দিয়ে থাকি এবং কম পেয়ে থাকি সেটা বাটা হিসেবে বন্ধ হয় যার দরুন আমরা তিন গোড়া নগদান বইতে নিবোধ করে থাকি আর নতুবা দু গোড়া এবং তিন গোড়া নগদান বই সমস্ত লেনদেনগুলো সেম আমরা একটা বিষয় জানবো দু গোড়া এবং তিন গোড়া নগদান বইতে সাধারণত কন্টাইম কি হয়ে থাকে কি হয়ে থাকে কন্টাইম কি অর্থাৎ ব্যাংক লেনদেনের মাধ্যমে যদি আমরা কোনো লেনদেন করে থাকি ব্যাংকের মাধ্যমে চেকের মাধ্যমে যদি কোনো লেনদেন করে থাকি যেমন আমি তোমাদেরকে বলি ব্যাংকে জমা দেয়া হলো নাম্বার টু ব্যাংক থেকে অফিসের প্রয়োজনে অফিসের প্রয়োজনে উঠানো হলো উঠানো হলো এই দুটি লেনদেন সাধারণত দু গোড়া এবং তিন গোড়া নগদান বই ক্ষেত্রে কন্টা এন্ট্রি হবে কন্টা এন্ট্রি কথার অর্থ হলো বিপরীত তাহিলা বা পান্টা তাহিলা বা উভয় তাহিলা আমরা আশা করি এক গোড়া দু গোড়া তিন গোড়া নগদান বই সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানতে পারলাম আগামীকাল আমরা এই ক্লাস টিমি আমরা সমাধান আকারে আসব তোমরা এই পর্যন্ত অপেক্ষা থাকবে আশা করি সবাই ভালো আছো এবং সবাই ভালো থাকবে সবাই যার যার ঘরে অবস্থান করবে এবং প্রোটিন খাবার 
খাবে যাতে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো আমরা এইটুকু শেষ করলাম ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ